e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Pra quem não me conhece, o meu nome é Nanda e no vídeo de hoje eu vim dar dicas pro manual da It Girl de como ter um Instagram a Aesthetic Super It Girl. Lembrando, gente, que essas aqui são algumas dicas com a minha opinião pessoal do que eu acho mais legal, cool, só que eu vou dar várias opções, então vocês façam o que vocês sentirem que combina com vocês ou que vocês falarem assim, não, eu concordo, isso eu vou fazer, se vocês não concordarem, não tem problema nenhum, isso não interfere em nada. Começando por ideias de fotos de perfil. Eu acho muito legal aquelas fotos de perfil que são bem próximas do rosto, uma selfie, alguma foto com um efeito diferente, mais vintage, tipo câmera analógica ou aquelas cabine de foto preto e branco, sabe? Eu acho que fica super lindo. Uma coisa que eu já falei em outro vídeo também, mas que eu continuo achando super legal, é a sua foto de perfil ser alguma foto sua quando você era criança, alguma foto bem divertida, sua fazendo careta ou se maquiando, que aquela foto sua pequena que demonstra que você é do jeito que você é, desde que você se entende por gente, meio que essa vibe, sabe? A Bruna Marquezine já teve foto de perfil assim, a Hailey Bieber já teve foto de perfil assim, eu acho super legal. Às vezes uma foto de perfil mais bonitinha, tipo, divertida, uma selfie sua, ou uma foto sua gargalhando, sorrindo, fazendo uma careta. Eu acho que fica super descolada aquela pessoa, tipo, ah, eu tô aqui pra mostrar a minha personalidade, não só mostrar as coisas boas que tem na vida e eu sendo linda, sabe? Fotos que eu evitaria colocar como foto de perfil, porque eu acho que não fica muito legal, são aquelas fotos com um monte de efeito do, do, do Instagram, Sabe aqueles efeitos que botam uma maquiagem que você vê que é filtro? Eu não acho muito legal. E também foto no espelho que você tira com o celular assim. Eu acho mais legal uma selfie que pega o seu rosto, uma coisa mais natural, com aqueles filtros meio vintage diferentes. Eu acho que fica super legal. Agora vamos para os destaques. Nos destaques eu acho super legal vocês pegarem para demonstrar um pouco de tudo aquilo que vocês gostam. Então às vezes foto dos restaurantes que você gosta de ir, do tipo de comida que você gosta de comer. É, fotos bonitas que você tira, assim, que você não quer postar no feed, mas você quer colocar no stories. Vai salvando ali, às vezes, retrospectiva de ano, viagens, fotos com seus amigos, se você estiver namorando com seu namorado, com sua namorada. É aquele pedacinho ali que as pessoas vão chegar e elas vão conseguir ver um pouco mais de você. Só que sem aquela formalidade do post, sabe? Então, às vezes, músicas que você gosta de ouvir, séries que você tá ouvindo. Séries que você tá ouvindo é ótimo, né? Séries que você tá vendo filmes que você gosta, foto de roupa também, com marcas que você ama, foto do seu pet, coisas que você gosta de fazer, seus hobbies. Tem duas palavras que eu gosto de definir como seria o Instagram de uma It Girl, que são inspirar e entreter. Eu acho que tudo aquilo que você posta no seu Instagram, ela tem que tem que, né? Não é uma obrigação. Mas é bom ela inspirar as pessoas, seja com um look bonito, uma maquiagem bonita, ou algum hobby legal, ou algum filme legal que você quer, tipo assim, quer, quer indicar pras pessoas, alguma coisa que inspire as pessoas a fazer. E também entreter. Então, às vezes, é aquele seu comentário, você quer fazer um comentário sobre uma série que você tá assistindo, você quer compartilhar algum conhecimento seu, você quer postar algum um vídeo engraçado, você quer postar algum tutorial. Então eu acho essas duas palavras, as palavras-chave para o Instagram de uma Inti Girl. Inspirar e entreter. E é muito importante que você defina a sua marca. Quem você vai querer mostrar no Instagram. Porque, gente, nós temos várias camadas, né? É impossível. Nem a gente se conhece inteiramente, quem dirá o outro. E a gente demonstra partes nossas em cada uma das situações que a gente vive, lugares, pessoas. A gente demonstra camadas da nossa vida e de quem a gente é. Então, eu acho que uma coisa muito importante é você decidir quais partes suas você vai querer mostrar no seu Instagram. Às vezes, você tem um lado super divertido e é esse lado que você quer mostrar ali. Ou, às vezes, você tem um lado super fashionista e é esse lado que você quer mostrar ali. Às vezes, você quer misturar um pouco dos dois. Enfim, gente, vocês decidam qual lado que vocês, que que vocês querem mostrar ali. Por que eu tô falando que isso é importante? Porque é muito bom você criar a sua essência pra você ter uma base das fotos que você vai tirar, de como que você vai montar o seu feed, que você tem que entender qual é a essência que você quer passar. Então, de depois que você decidir, não, é essa vibe aqui que eu quero passar no meu Instagram, eu quero mostrar o meu lado mais divertido, eu quero mostrar o meu lado mais sensual, eu quero mostrar o meu lado mais fashion. Depois que você decidir, você vai pegar uma dessas palavras e vai decidir. Ah, não, o meu feed vai ser divertido, vai ser praiano, vai ser 
doce, vai ser elegante, porque aí você já consegue decidir o estilo de foto que você vai tirar, você consegue montar alguns looks para algumas fotos específicas. E aí eu acho que depois de você decidir isso, fica mais fácil montar a sua paleta de cores. Por exemplo, se você decidiu mostrar a sua versão mais praiana, aquela versão que viaja, sua paleta de cor pode ser aquela paleta de cor bem colorida, tipo amarelo, azul, rosa, mas se você decidiu mostrar o seu lado mais intelectual, por exemplo, a sua paleta pode ser branco, preto, marrom, tons terrosos, ou se você quer aquela coisa mais fashion, mais elegante, minimalista, pode ser branco, preto, cinza. Uma coisa que eu fiz, por exemplo, antes de eu decidir a minha paleta de cores, eu vi assim, cara, a maioria dos looks que eu uso, das roupas que eu tenho, dos lugares que eu vou, dos lugares que eu tiro fotos, tipo, por exemplo, eu tiro muita foto aqui, eu tenho dois quadros em preto e branco, a parede é cinza, a cama é branca e eu tenho muita roupa preta. Eu falei, cara, a minha paleta de cor vai ser preto, branco, cinza e algumas cores adicionais, tipo, às vezes um verde, às vezes um azul, às vezes um rosa, e aí eu vou adaptando, mas fazer isso, decidir a minha paleta de cor do feed depois de olhar para as minhas roupas, para a essência que eu quero passar, com a imagem que eu quero passar e os ambientes que eu gosto de tirar foto, ficou muito mais fácil decidir. Então eu trago mais um desafio para vocês, eu quero que vocês decidam a paleta de cor de vocês, a essência que vocês querem passar e uma palavra para definir a vibe do Instagram de vocês eu quero que vocês me mandem lá no meu Instagram, nesse user aqui. Me mandem pela direct que eu quero muito ver, igual vocês fizeram com o Moodboard, que foi o primeiro desafio. E continuando sobre o assunto feed, eu acho muito legal um feed não ser só foto sua, foto de amigo, eu gosto sempre de intercalar, que eu acho que fica mais visualmente prazeroso, visualmente é estéreo, mas não só isso, porque eu acho que dá para as pessoas conhecerem outras versões suas, então você, por exemplo, pode postar uma selfie, depois você pode postar uma foto de um look, você pode postar uma paisagem de algum lugar que você foi, você pode postar foto de algum livro que você tá lendo, de algum hobby que você tá fazendo, uma foto com um amigo, eu acho que fica mais dinâmico do que você entrar no Instagram de uma pessoa e ser só foto, uma foto no espelho e uma selfie, aí cinco selfies uma atrás da outra, eu acho que dá pra pessoa conhecer mais a sua essência e mostra mais personalidade, que é a tecla que eu venho batendo desde o início sobre ser uma it girl. E eu gosto muito da ideia de mosaico do feed, que é uma foto sua, uma foto aleatória, uma foto sua, uma foto aleatória, que aí ele constrói essa gradezinha assim no feed, que eu acho que fica muito bonitinho, fica não fica muito pesado, acho que fica harmônico, sabe? É que eu faço no meu feed e várias pessoas fazem no feed deles também. Não precisa ser necessariamente uma foto que você aparece, uma foto que você não aparece. Às vezes você pode aparecer, mas o foco não é o seu rosto, você sendo linda, entenderam a vibe? Agora eu vou dar dica de cinco aplicativos que toda it girl deve ter pra ter um Instagram super aesthetic. Começando pelo Dashcam, o Dashcam é um aplicativo ótimo que você consegue tirar foto em estilo câmera analógica, aquelas câmeras antigas, então dá pra fazer vários efeitos legais e diferentes, então dá pra dar aquela diferenciada, às vezes você quer postar uma foto, mas ela tá muito, sei lá, tá muito sem graça e você quer dar um temperinho, esse aplicativo é perfeito, você pode tirar fotos direto por lá, ele tem uma câmera própria, que aí já sai com efeito, mas você pode pegar fotos do seu rolo da câmera e colocar lá pra colocar o efeito. Outros dois aplicativos que eu uso pra editar foto é o Prequel e o ViscoCam. O ViscoCam eu uso mais pra dar alguns ajustes em saturação, é, exposição, luminosidade, às vezes eu uso até o do iPhone mesmo, mas se você não tiver iPhone, ViscoCam é ótimo pra isso, lá também tem uns efeitos muito legais. E o Prequel eu uso pra colocar algum, alguns efeitos, como eu falei, o meu feed é todo todo cinza, preto e branco, então lá eles têm um efeito que acho que é porcelém, alguma coisa assim. E ele é super legal, ele sempre deixa com essa vibe mais cinza, preta, é, e tem vários outros efeitos que deixam a foto com uma essência mais marrom, outras mais verde, então é ótimo quando você quer mudar o tom de alguma foto sua pra combinar com o seu feed, eu sempre uso esse aplicativo. O Pinterest é óbvio pra você pegar a inspiração de feed, de foto, de paleta de cor, todos esses exemplos que eu tô colocando aqui, eu sempre pego no Pinterest. Ai, feed elegante, feed prático. Feed, delícia, sei lá, qualquer coisa assim, eu procuro no Pinterest e sempre aparecem várias sugestões e eu vou me inspirando, às vezes eu pego algumas fotos também pra colocar como capa de Reels, pra criar aquele é, descanso entre uma foto e outra. E aonde que eu organizo o meu feed? Eu organizo o meu feed no Canva. Você vai entrar no Canva, você não precisa ter conta própria isso, você vai chegar e você vai pesquisar Instagram 
Grid. E aí você vai escolher um dos modelos e aí você vai substituindo as suas fotos para você ver como que elas ficariam no seu Instagram. Então ali você tem uma visualização melhor de como que vai ficar quando você postar as fotos. Enfim, é super prático. E agora uma dica de como fazer o dump perfeito. Para quem não sabe, o dump são aquelas sequências de fotos que você posta de uma vez só no Instagram. Eu acho que os dumps são as maneiras perfeitas de conhecer um pouquinho mais da gente. Mas eu vou dar uma dica de marqueteira para vocês. Eu acho que toda vez que vocês forem postar um dump, vocês têm que saber o que vocês querem mostrar com aquele dump. Então, por exemplo, ah, eu, eu fiz uma viagem e eu quero postar um dump dessa viagem. Então o foco tem que ser momentos. O seu objetivo é mostrar a sua viagem. Então você pode colocar uma foto sua, você pode colocar a foto de comida, de alguma paisagem, algum vídeo, algum passeio que você fez, com quem você estava, algum momento importante, é, foto da passagem, é, foto do quarto de hotel. Enfim, se o seu objetivo com esse dump é mostrar a viagem, então mostra a viagem, só que não mostra só paisagens bonitas e coisas óbvias. Mostra uma comida super bonita que você comeu, entendeu? Mostra com quem você tá, uma foto que você tirou de uma pessoa, ou uma foto que tiraram de vocês, entendeu? Pra criar essa, essa coisa mais dinâmica e mais intimista do dump, sabe? Um outro exemplo, se você quer postar uma foto de uma maquiagem que você fez. Você fez uma maquiagem linda, e aí você tirou uma selfie dessa maquiagem, você saiu muito gata e você quer postar. A minha ideia do dump, nesse caso, seria na primeira foto, no primeiro frame, a sua selfie mostrando a maquiagem. No segundo frame, alguns itens de maquiagem que você usou. Então, uma foto do blush que você usou, do pincel, sei lá, alguma coisa assim. E no último, às vezes, um takezinho seu se maquiando. Acho que fica lindo, fica simples. E o seu dump, ele teve um objetivo, que é focar na maquiagem. Um outro exemplo é... Ah, você quer postar uma foto de um look que você usou, que você gostou muito. Então, a primeira foto pode ser a foto do look inteiro. Depois, alguns detalhes. Então, você de costas, mostrando como o look tá de costas, os acessórios, a maquiagem, os detalhes da roupa que você tá usando, conforme a pessoa vai passando pro lado, ela tem uma visão maior daquilo, entendeu? Vou dar um exemplo de um dump que eu fiz recentemente, que eu amei esse dump. Eu tinha tido um final de semana com as minhas amigas, que foi um final de semana ótimo, assim. Eu tava inundada de amor e eu queria demonstrar isso através do meu dump. Então, a primeira foto, eu coloquei uma foto que uma amiga minha tirou minha falando com uma outra amiga. As fotos em seguida do dump, eu coloquei foto das minhas amigas abraçadas que eu tirei. Coloquei foto de um jogo que a gente tirou, de um show que eu fui com uma amiga minha. Uma foto minha gargalhando que uma amiga minha tirou. E aí, na legenda, eu coloquei love is all around. Ou seja, o amor está por toda a volta. Porque eu acho que passou muito a essência do que eu tava querendo passar, entendeu? Então, tô dando esse exemplo pra vocês de como que vocês podem trabalhar trabalhar com isso. E é isso, meus amores! Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Não esqueçam de fazer o desafio desse vídeo aqui e me mandarem lá no Instagram. Espero que vocês tenham gostado. Amo vocês. Um beijo!